，你记住，人死为鬼，咁鬼死呢？鬼死为剑，咁神仙死咗呢？死咗又变鬼人，你咧托世啊！有句俗语：人死为鬼，鬼死为剑。嗱，呢句俗语好容易理解，意思即系话人瓜咗老衬之后就会变成鬼，咁鬼卖咗咸鸭蛋之后就会变成剑咯。嗱，平时喺生活上一讲到鬼，大家面色都变埋嘅，又惊又罩忌，系咪？咁其实归根到底都系源自于对未知嘅嘢嘅一种恐惧。几千年嚟嘅传言认为人瓜咗之后就会变成鬼魂。嗱，虽然呢个冇得到证实，但系老百姓嘅脑海里面就对于鬼有各种嘅猜想啦。认为、嗯、鬼应该系嗰啲飘下飘下嘅阿飘，又或者应该系中意匿埋，突然之间吓、啊、你一惊，啊，唔多谂下，鬼先冇咁得闲。因为啲鬼要赶住去饮盲婆汤投胎转世啊嘛，咁喺未饮盲婆汤之前嗰、那个状态啊，俗称就叫做鬼魂啦。嗱，纪晓南喺《月眉草堂笔记》里面曾经写过个古仔，咁话说有个挑夫，呢、这个挑夫当时候担住担走，担攰咗就喺路边嗰度唞。嗱、这、呢个时候佢就见到有只鬼偷饮佢自己嘅酒喎，哦，原来系只酒鬼。咁当时候挑夫好嬲嘅，起晒喺度揼。只鬼点知呢只鬼越打就越细，咁当然啦。呢、这个古仔有人话系纪晓岚饮醉咗之后自己构想出嚟噶。咁纪晓岚仲认为世有见鬼者，而不问欺天与上鬼，消以尽也。纪晓岚嘅意思即系话人系可以见到鬼嘅，因为鬼有人残余嘅一点气，但系时间一长咗就会散开噶啦，最终会完全消失。咁呢句话嘅欺谦指嘅就系伏羲同埋谦元喺咁远嘅年代，再多嘅余气都会消失，所以喺依家见唔到嗰个年代嗰啲阿飘就系咁解咯。咁呢啲阿飘平时系做啲乜嘅咧？有一啲喺地府排队做登记，咁有一啲因为生前做得太多坏事啦，落到地府要接受刑罚；而有一啲因为执念太深啦，又或者系其他嘅原因，唔想轮回，又当人间。嗱呢一类就叫做孤魂。野鬼咁讲得文雅啲，就叫做痴迷妄量啦。嗱，讲到呢度又令我谂起蒲松龄喺《聊斋志异》里面写嗰个好盏鬼嘅古仔。话说有一个书生，佢买咗间鬼屋，佢好想见到鬼，所以日日都瞓喺个凉亭里面等。咁有一日半夜，有个老太婆嘅鬼揭开佢张被，咁但系呢个书生就同佢讲啦：，你太老啦，换个后生啲嘅嚟啦。点不知真啊换咗个鬼火咁靓嘅女鬼同书生鬼混咗几日喎，仲事后得书生好开心。之后书生就同只女鬼讲啦，其实我仲好挂住我个死鬼老婆嘅。啊，结果咁只女鬼真系带咗佢死鬼老婆嚟陪佢。嗱，之后就过上咗一对而幸福快乐嘅生活啦。但系好景不长，呢只女鬼病咗就嚟死咁滞。咁书生就好惊讶啦，乜鬼都会死嘅咩？咁女鬼就同佢讲啦，系啊，鬼。鬼都会死嘅，死咗之后就变成渐噶啦。所以嗰啲阿飘做耐咗，同人一样都有生老病死嘅。咁鬼死咗之后就进入下一个阶段噶咯。呢、这个阶段就叫做渐啦。啊，顺便解一下呢个字，繁体字一个渐字，下面一个繁体字嘅二，咁呢个字普通话读呢，渐粤语读渐。嗱，当读呢嘅时候系表示放喺句末嘅时候作为语气助词使用。咁当读渐嘅时候系表示。鬼死后嘅名称渐，咁嗰啲渐有个专门嘅活动场所叫做渐冥幽境，连阎罗王都管佢哋唔到嘅，佢哋唔使投胎转世，但系失去咗理智啦，靠食嗰啲鬼魂嚟维持自己嘅存在。所以有句说话，人怕鬼，鬼怕渐，就系咁解啦。咁最盏鬼嘅就係民间仲会用个渐字嚟整成一啲好似护身符咁样嘅嘢嚟驱鬼，达到逢凶化吉嘅效果。咁因为渐黑鬼啊嘛，咁呢啲渐死咗之后又会变成乜呢？吓？喺宋代嘅《志怪集集》幽冥录里面就有提到啦，渐后有希儿，为道法先宗之本。嗱，希儿其实系灵芝嘅别名，但呢度嘅希儿系指虚直玄妙嘅神仙状态。诶、哎，人死咗之后就会变成鬼。鬼死咗之后就会变成剑，咁剑又死咗之后就会变成神仙，咁着数。但系神仙死咗之后又会变成乜呢？吓？嗱喺《道德经》里面就有提到啦，视之不见名曰儿，听之不闻名曰希。咁意思即系话呢啲嘢系听唔见、睇唔到嘅，无声无息。
。至于神仙死咗之后又变成乜呢？嗱，有傳說話神仙死咗之後就會淪為人類，有一啲神仙就會被封印住，冇一個明確嘅講法。但係人又好，鬼又好，神仙又好，劍都好，都逃唔過生死嘅循環。最終只有一個下場，就係、是、消失啦。正所謂塵歸塵，土歸土，人死咗之後化作黃土，回歸到一個本嚟嘅狀態。所以古人稱死人為歸人。但系世间上有边有鬼，边有神仙至得噶，都系人类想象出嚟嘅啫嘛。我认为鬼有咩可怕啫？最可怕嘅莫过于人心啊！至于呢一句人死为鬼，鬼死为剑，剑死为欺呢一个观点，一方面系反映咗对生命对死亡嘅探索，同时亦都系提醒我哋生命嘅价值同埋意义。人生苦短啊，珍惜生命，积极过好每一天，仲好过担心生与死啦。到最后又轮到你发挥啦！你认为有冇鬼呢？你又见过边啲鬼呢？吊靴鬼、烂鬼、烂到鬼，定系乜嘢鬼呢？留言分享下，我哋评论区见，下一期再见。你记住，当用拜佛，有十样嘢就冇去求，越唔求就越有福。吓、啊，边十样嘢啊？第一样就冇求升官发财、啊，越唔求就越有福。吓、啊？嗱，好多時候我哋會通過求神拜佛祈禱嘅方式去改變命運。嗱，譬如話有人想求財，有人想求名利，有人想求長壽，有人想求天賜良緣等等嘅嘢，係咪靈劇？我真係唔知。但係我淨係知道嗱，有一啲嘢係可以求，有一啲嘢係唔可以求。越唔求，反而越有福嘅喎。咁第一樣就係唔好求升官發財啦。咁呢一樣嘢應該好多人追求嘅啦，發達邊個唔想至得㗎？係咪？但系如果做官嘅人日日净系识得去烧香拜佛，求佛祖保佑佢升官发财、步步高升，我谂佢好快就会自毁前程。因为佢净系识得去求神拜佛，保佑自己平步青云，冇将心思摆工作上面。而作为普通嘅老百姓，见到佛祖就求财啊、求名利啊、求发达，平时做嘢又唔见系咁认真，我谂点会灵强至得噶？系咪？你有句说话，见利不沾分，利沾分则痴亦懂，即系话见利唔好忘形，唔好有贪念，唔系嘅话就会折损得行。正所谓君子爱财，取之有道啊嘛。系你嘅嘢就要努力去争取，唔系你嘅嘢嘅话就唔好去贪求啦。咁第二样又唔求乜啊？冇求身体健康，冇肥冇痛噶啦。吓、啊，咁都唔得？嗱，好多时候我哋都会求身体健康，求冇病冇痛，求长寿，求永冇病苦。有冇听过念身不求无病，身无病则贪欲逆生。一个人身体健康，完全冇病冇痛，就会起贪念，一起贪念就有傲慢之心，失去对生命嘅敬畏。唔求身体健康，又唔系话求百病缠身，唔系咁解吓。意思即系话小病自福。有疾病系磨练紧意志。古人经常话修行嘅人要带三分病，即系嗰啲既唔影响日常工作，又可以令到我哋珍惜生命嘅小病小痛。咁样做人做事先至唔会咁多执念，福报自然嚟。咁第三样又唔求乜啊？冇求尽利，咁都唔得。正所谓立行不求无魔，行无魔则世缘不坚。咁人生在世，又点会一直都一帆风顺至得噶？若然事事信心，人系会自满，系会失去进取心嘅。有啲困难挫折，先至会成长，先至会进步噶嘛。越系有磨练，越坚定我哋嘅志向。正所谓唔经历过风雨，又点会有彩虹咧？系咪？咁第四样又唔求乜呢？冇够速定，要脚踏实地。谋事不求易成，事易成则自存轻慢。冇一味追求太容易成功，冇谂住行捷径。越系轻易成功，越磨练唔到我哋嘅意志。唔好抱怨困难啦，难成嘅事先至有价值，难先至可以磨练到自己啊嘛。咁第五样呢？冇够汇报嘅咧，点解啊？知恩莫忘报，知得不求忘报，得忘报则易有所图。行善积德就当做好事，当帮人啦，唔好贪图回报啊！如果成日谂住日后有福报、有回报先至去帮人，到处宣扬自己嘅德行嘅话，呢、这个唔叫功德，叫一己私欲啊！咁第六样又唔求乜呢？冇够清白啊啦！
避养不求生命，养生明则怨恨滋生。好多时候我哋俾人误解，即你食死猫嘅时候，第一时间系想澄清嘅，但系往往越澄就越唔清，越描就越黑，系咪啊？正所谓清者自清，行得正企得正系唔需要去辩解嘅。越系同抹黑你嘅小人去纠缠，越纠缠就越产生怨恨。等时间证明一切啦。咁第七样又唔求乜呢？做咗坏事就冇望保佑啦。嗱，有啲人做咗好多坏事，系好惊俾天收，所以佢就会买好多善香蜡烛求神拜佛去保佑自己平安无事。但系佛祖又点会俾你贿赂得到呢？点会因为你嗰啲多善香蜡烛唔赦免你嘅罪业咧？系咪？一切都有因果，违背因果嘅事，边个都帮你唔到。正所谓种善因得善果，种恶因就自然得恶果噶啦。种下恶因又想有善果嘅，咁样系实现唔到嘅。咁第八样呢？损人不利己嘅就唔好求啦。唔好喺佛祖面前求一啲损害他人嘅愿望，唔单止实现唔到，仲会令到自己种下恶业。佛祖只会成就人哋嘅善愿，系唔会帮你种下恶因去伤害人嘅。呢一种行为反而会折损自己嘅福报，伤人三分，自损七成啊！防人之心不可无。我人之心不可有，唔系嘅话，最终会轮回到自己嘅身上。咁第九样又唔求乜咧？咁实际嘅嘢就冇够啦。咁呢一个好容易理解。嗱，譬如话有啲事倒成性嘅人，佢经常去烧香拜佛，求佛祖保佑佢逢赌必胜；又或者有一啲专门做唔见得光嘅买卖嘅人，求佛祖保佑佢发到猪头咁。呢、这、一个就系痴心妄想，呢、这、一个就为之不切实际嘅愿望，就唔好求啦。因为佛祖唔系不劳而获，坐享其成嘅捷径，脱离实际嘅愿望，唔好怪佛祖唔靓听，唔保佑你啊！纯粹就系自己嘅妄想，正所谓人心不足蛇吞象，做人要知足常乐啊嘛！咁第十样又唔好求乜呢？唔好求利友啦！咩意思啊？多自己有有利嘅朋友就唔好求啦。唔好成日去奢求，净系对自己有利嘅朋友，咁样嘅心态去交友，唔单止获唔到真心朋友，有时候反而俾人利用都唔知。唔交朋友都系真诚简单啲好啲。咁又唔求得，咁又唔求得，咁烧香拜佛求啲乜啊？求金安利得啊啦，你记住得啦，动心皆自贪，越唔求就越有福报噶啦。哦，咁又系啊。平时如果我哋做到严于律己，宽以待人。遇到困难迎难而上嘅话，咁总好过求神拜佛，你心诚则灵啊，系咪？好啦，咁今期嘅问题问下你，你求神拜佛通常系求啲乜嘅呢？留言分享下，我哋评论区见，下期再见，拜拜。你记住，空算卦，不烧香，不穷不富，闻音香。吓、啊，即系咩意思啊？即系话有钱人就中意装香拜呀。唔系话装香装得多就好吓，咁、啊、即系点几多支呢？一般点三支嘅咧，就立足啊。点解点三支呢？三三猛猛，祭祀祖先要准备啲乜呢？摆贡品、烧纸、点线香蜡烛，一定有嘅。咁就嚟到清明节咯，祭拜先人，你又想求乜呢？有人想求妻生子，有人想求财，有人想求健康，攞个好意头，但系一定会装翻住香嘅。但系讲到呢度，好多人有个疑问啦，点解要装香呢？装嚟有咩用呢？系边个发明点香呢样嘢嘅咧？中国烧香嘅起源最早可以追溯到神农时期，咁当时候老百姓发现咗植物燃烧之后有一种独特嘅芳香，既可以驱疫避危，亦都可以令到身心愉悦，所以就将呢啲植物用作敬神明、清净身心之用啦。咁到咗周朝时，文王受命始祭天，周文王用圣烟火以祭天，叫做烟字，即系用有香气嘅烟嚟祭神。咁当时候用嘅香唔系一支支嘅，而系最原始嘅香料。咁呢一个就系烧香最开始嘅由来啦。嗱，后嚟从汉武帝开始，一直到三国时期，咁汉武帝就打破咗呢一个烧香仅用于祭天嘅垄断思想，开始生活化咯。佢命人书房又点，大殿又点，寝宫又要点，反正行到边点到边，因为佢中意香嗰阵味道啊嘛。嗱，当时候贵族先至可以享用点香嘅，咁一直至到隋唐时期，烧香先至慢慢行入老百姓家中。但系点解个个开始点香咧
。嗱，一嚟系因为南香嘅涌入，价格平，个个都用得起啊嘛。而另一方面，因为喺宋朝时期，佛道如三教融合，带动咗大批嘅信徒开始点香，有一啲甚至系唔点都唔关啦。就系、是、因为呢啲原因，咁所以烧香嘅习俗逐步就走向咗顶峰嘅状态啦。但系点几支先至啱呢？嗱，有人点一支，有人点三支，有人点六支，有人点九支，仲有人点十三支嘅，仲有啲人系一扎一扎咁点嘅，系咪点得越多就越好啦？吓，嗱，唔同嘅根数意义就唔同咯。咁最常见嘅就系三根香。即系平时讲嘅一注，一注有可能系一支，亦都有可能系三支，咁冇一个固定嘅数字嘅吓。譬如话一注香时间就系一支啦。咁佛教嘅三注香，第一注就系插中间，咁呢一个系敬佛；而第二注就系插右边，为之敬法。咁第三注就插左边，为之敬僧。咁佛法僧就系佛家三宝啦。咁呢三根香亦都俾分别命名为戒定慧，係用嚟帮人卸下人生嘅贪嗔痴嘅。啊，顺便讲下口字旁加嘅真呢、这个字，普通话读春，粤语读亲。呢、这个真字嘅意思即係指责怪、埋怨、生气、抱怨嘅意思。咁总嘅嚟讲，佛前点三根香，即係代表住一种修行同埋升华啦。而道教嘅三根香代表嘅分别就系天地人啦。其实从古代开始，老百姓对于天地就有一种敬畏之心噶啦，认为上天系掌管风雨嘅，人类系要靠天食饭，认为地系孕育万物嘅，人类系要靠地生存。而呢个人子可以系祖宗，表示尊敬同感恩。咁喺《道德经》里面就有讲到啦，三生万物啊嘛，呢、这个三代表嘅就系万物啦。所以喺平时点三根香系最为适合嘅，三根香系为自己祈福啊嘛。咁亦都有一种讲法系话喺道教礼仪当中，三根香系用嚟供养玉清、上清、太清三位长老。所以话唔同嘅宗教，三根香含义就唔同啦。咁除咗三根香之外，嗱仲有六根香、九根香、十三根香噶。咁喺六柱香歌里面就有提到啦。前三柱香用嚟请神显灵，第四柱香照应儿孙不沾尘，第五柱香用嚟驱邪除魔护佑子孙。咁第六柱香系用嚟点醒自己嘅子孙后代，六柱香系为两代人祈福，九柱香就系为自己嘅三代人祈福。而十三柱香嗱好隆重噶啦，一般只会喺寺庙进行嘅，将十三支香绑埋一齐。一般只有功德圆满嘅人先至可以点十三支香嘅。咁烧香除咗数量之外，嗱仲好讲究仪式嘅。例如话三叩三拜，代表嘅系虔诚。咁烧香点香嘅时候，如果出现明火，唔可以用嘴吹，只可以用手泼熄佢。因为用嘴吹就有嗰啲口气口水，即系不敬等等嘅规矩。嗱，依家好多家庭仲保留咗呢啲传统嘅祭祀习俗嘅。咁你家乡又有冇啦？所以烧香真系唔系话越多就越好，点得越多就越富有嘅。讲到嘅系一个仪式，讲究嘅系一颗虔诚向善嘅心。但系点香只不过系一个传统嘅习俗，系一种精神寄托嚟嘅啫。点完之后就要回归到唯物主义者噶啦，命运始终系掌握喺自己嘅手中啊嘛。幸福系要靠自己争取去创造嘅，你话啱唔啱咧？你家乡嘅习俗系点几多支香呢？系点一支、三支、六支定系九支呢？留言分享下，我哋下一期再见。你记住，有三种印记，冇去拜山，自己尊后代就会好噶啦。唔系话边三种人啊？我去唔去得噶？我话你知啦，大老婆就冇去啦，啲点坏呀？点去？大肚婆唔去得拜山呢一、这个应该系好多地方都有嘅讲法，咁点解唔去得呢？啊，事关民间有个讲法话，嗰啲老友记住嘅地方阴气系好重嘅，咁、那个 B 又怕阴气，去咗嘅话就会伤冲，对个 B 好不利咁话。咁仲有啲老人认为啊，生理期嘅女性、未嫁嘅女性，又或者系准新抱都唔可以去咁话。咁当然啦，呢一个系民间迷信嘅讲法。系由古时候男尊女卑嘅思想而导致嘅。咁依家男女平等嘅社会，好多女士都一样可以去拜山，系咪？但系出于安全嘅考虑，大肚婆最好就咪鬼去啦。因为民间嘅祖坟多数都系安置喺偏远嘅山区嘅。大肚婆本嚟就行动不便，仲要行山，系一件好攰、好危险嘅事。万一闪线或者有啲咩大吉利事嘅事发生嘅话，咁样点算啊？系咪？再加上孕妇情绪系好容易受到影响嘅，咁扫墓嘅时候勾起啲伤心嘅往事
，萬一導致抑鬱，對大對細都唔好啦，係咪、啊？所以老祖宗講嘅人苦不能上墳，有啲道理嘅，需要安全嘅考慮啊嘛。若然真係想去嘅話，不如等卸咗貨先至去啦。照顧好血脈，亦都係傳承孝道嘅一種啊嘛。咁你家乡有冇话大肚婆唔去得，生理期嘅女士唔去得，或者系未嫁嘅女子唔去得呢啲讲法咧？留言话我知。咁第二种又系边种人呢？我家女就好去，我女仔就唔好去啦、啊。女婿可唔可以去拜山呢？嗱、啊，呢、這、一个真系各处乡村各处嚟，但系有啲地方嘅风俗真系唔俾女婿去拜山噶。嗱、啊，你有冇听过女婿不上坟，上坟欲先人？清明上坟需留神，姑爷上坟绝丈人，女婿去上坟拜了丈人们等等嘅讲法，特别强调嘅系做女婿系唔可以去老婆嗰边嘅家族去拜山，咁样系会有肉先人，甚至俾人当笑话咁睇，讲闲话咁话。咁点解会有咁样嘅风俗呢？嗱，事关古人认为嫁出去嘅女就似泼出去嘅水，咁女婿就系外姓人。同娘家嗰边系冇血缘关系嘅，咁如果去拜山嘅话，就变成咗妹仔大过主人婆噶啦，就会俾人觉得娘家好无面咁话。咁仲有一种情况就系、是，如果要得女婿去上坟，即系表示呢个家族已经断咗香火，后继无人噶啦，需要一个外姓人嚟上坟。但系若然上门女婿又可以去噶。不过如果又唔系上门女婿啦，又唔系话断香火，又要女婿去嘅话，就会俾村里面啲三姑六婆笑咁话。如果人哋又系独生女，又唔系上门女婿，咁啱又带住个肚，系咪可以唔拜啊？嗱，我乡下嘅风俗仲得意啊，外间女中意去嘅都可以去拜山，咁女婿嗱都可以去嘅，但系就唔可以参与拜山上坟啊、宅子呢啲咁样嘅流程啦。咁拜完之后，咪要一齐食餐饭慰劳下大家嘅。嗱，外家女可以坐埋一齐食，入祠堂食都得。但系女婿就唔可以一齐食，唔可以入祠堂食咯，沟返俾佢食就得。但系钱一样要急。换转系你去唔去啊？吓，肯定好多人喺度諗啦。分钱就冇我哋份，但系夹钱就有我哋份，系咪啊？咁你家乡嘅风俗，女婿、外家女去唔去得嘅呢？吓，留言分享下。咁第三种又系边种人呢？做下仔就冇去，做个领坏啊点去？一保咁保重啊，未会悭嘅点去？点解古人忌讳幼童去上坟拜山呢？嗱，你都知啦，清明时节雨纷纷啊嘛，呢、這个时候嘅天气肯定系忽冷忽热，万一冻亲个 B、冻亲嘅金波罗就唔系咁好啦。嗱，山路系好多蛇虫鼠蚁，万一再吓亲个金波罗，咁样点算啊？咁再讲嘅农村拜山肯定会放炮仗，放炮仗嘅时候别呢白啦，吓亲个 B， 吓亲个金波罗，边个负责？点算咧？系咪？所以古人认为强保中嘅婴儿都系冇跟你去拜山啦。咁有冇话几岁之后先可以去？去？冇，即系佢饥饿出一行啊，先话去走咯，走去呢只去啫。哦，好早去就好少去。其实有啲地方嘅风俗系六岁之前都唔可以去嘅。咁事关佢哋认为拜山上坟系一件好庄严、好严肃嘅事，要保持一颗敬畏嘅心。咁太细嘅细佬哥对死系冇概念嘅，万一佢哋口多多讲错嘢、偷食贡品啊，又或者随地大小便啊，咁样就系模范祖先大大嘅不敬噶咯。咁况且佢哋认为，若然带住呢只化骨龙去拜山嘅话，仲会拖慢进度咁话。咁其实呢一个系冇乜科学根据嘅吓，最主要系出于对佢安全嘅考虑嘅啫。咁仲有边啲人系唔可以去嘅咧？去万河打呢嘢唔去，发疯嘅嘢唔好去。咁老人家可唔可以去咧？有啲以前就话啲老人唔去嘅，有啲有啲好多八啊代咗去，八啊几啊都去。但老人嘅身体肯定大不如从前嘅，咁去拜山肯定要行好多山路。落雨嘅又落雨湿湿，出太阳太阳又晒到硬喎，自怕万一跣一跣嘅话，咁样就唔系咁好啦。嗱，仲有一个迷信嘅讲法，话老人嘅身体阳气系不如啲后生仔，咁嗰啲老友记住嘅地方又系好阴凉嘅，万一去到凉一凉或者阴阴嘅话，咁样就唔系咁老礼啦。嗱，所以民间就有咗七十不上坟嘅讲法。咁当然啦，呢、這个讲法我唔系咁认同噶。因为依家医学咁发达，好多七十岁嘅仲保刀未老，身壮力健。啊，若然体质好嘅，腿脚又系好灵活嘅，仔女又岌头嘅，咁注意安全系可以去。但系如果嗰啲本嚟身体都唔系咁好啦，又或者系刚大病初愈就唔好去
制造麻烦啦。所以我觉得有啲传统文化真系要取其精华去其糟粕嘅，就攞女婿可唔可以去上坟呢单嘢嚟讲，其实女婿都系半边仔嚟嘅，女婿去上坟系一件好正常嘅事，系好事嚟嘅。呢、这、一个孝道系有福报嘅，又点会对外父嗰边嘅家庭有影响至得噶？系咪？况且清明节拜山系一种纪念，系一种缅怀嘅方式，感情嘅寄托嚟嘅啫。我哋更加要企喺科学嘅角度，理性去分析。唔好盲目去遵从啊！所有嘢都要视乎情况而定。好啦，到最后轮到你分享下，你家乡有冇话特指边啲人系唔可以去拜山嘅呢？有冇咁样嘅旧俗呢？留言分享下，我哋评论区见，下期再见，拜拜。你记住，人过七十不送瞓，八十不招哀呀。点解啊？好多七八十岁都老当益壮㗎喎。我话你知啦。人过七十古来稀啊，佢啲冇力做咯。冇错，喺民间有个讲法，人过七十不上坟，意思即系话人到咗七十岁之后啦，就唔好去上坟扫墓。咁点解有个咁嘅讲法呢？嗱，首先我哋要知道乜嘢叫做上坟同扫墓。其实原本系两个唔同嘅概念嚟嘅。咁扫墓系指打扫、清理干净墓碑周围嘅杂物、杂草等等嘅嘢。而坟指嘅就系高出嚟嘅土堆咯。咁上坟指嘅就系喺坟上面堆骨灰或者堆新土咁解。所以坟系要上，墓系要扫嘅。不过依家扫墓同上坟都俾当成系同一样嘢啦但系无论上又好，扫又好，都系要身体力行嘅。咁清明节前后又系万物生长嘅季节，坟头草生得又高又多又密，啊，所以你见到古人上坟扫墓，通常会带好多架撑嘅，例如话翻铲啊、锄头啊、筐啊之类嘅工具。咁拜山大家都去过啦，系咪？将坟头四周围嘅杂草铲干净、掹干净，然后再喺坟堆上面覆盖层新嘅土，越系积极落力就越好。嗱喺呢度就可以睇得出啦，咁拜山其实唔系一件轻松嘅事，冇翻咁上下体力系好难做得嚟嘅。咁如果系冒嘅仲好啲，唔使铲啊嘛，执干净企你周围啲杂草杂物就得啦。但系冒通常都系喺偏远嘅山区嘅，而对于七十古来稀嘅老人嚟讲，身体本嚟都大不如从前噶啦，手脚都冇咁灵活嘅，仲要山长水远咁行上啲凹凹凸凸嘅山路。行上去仲要上坟啊、铲草啊、做呢啲咁粗鲁嘅嘢，身体又点会顶得顺呢？就算做到，都存在风险啦，系咪？再加上清明节都系赶喺高峰出行嘅，人又多，车又多，大家嚟事讲句，若然有啲咩冬瓜豆腐嘅话，咁咪弊家火，到时候真系阎王不叫自己去啦。所以民间就有呢个讲法，人过七十不上坟，其中一个原因就系怕老人家年纪大啦，体力不支。咁你又认唔认同呢样嘢啦？咁第二方面又系点解呢？唉、哎，第一代咯，咁推迟去咯，福鼎山清啊！要老人去扫得嘅墓，应该就系佢至亲嘅人啦。有可能系父母，有可能系老伴，亦都有可能系亲兄弟姐妹。咁呢啲都系生命里面曾经最重要嘅人。嗱，老人心灵原本就已经好脆弱噶啦。要佢去到嘅时候，见到自己至亲嘅人，曾经至爱嘅人瞓喺一堆冰冷嘅土堆里面，回忆就好似放电影咁，一幕一幕咁放出嚟。咁老人回忆起曾经同呢啲至亲美好嘅场景，又点会唔伤心？点会唔触景生情？你系咪？咁再讲啦，对于啲年纪大嘅老人嚟讲，佢哋对一啲屎嘅话题。系好骤忌、好敏感噶嘛？咁万一过分悲痛、情绪波动，影响到身心健康嘅话，真系唔去好过去啦。嗱，八十不烧衣，同样都系因为呢一个原因，怕勾起老人家伤心嘅往事啊！你又认唔认同呢个讲法呢？咁第三个方面又系乜嘢呢？唉、哎，你听讲话啲老人唔去唔去呢地方啊？以前嘅古人系好迷信嘅，认为坟墓呢啲地方系阴气好重嘅地方，系好多老友记嘅。之所以话年过七十不上坟，系因为因为年纪大嘅人本嚟身体就好弱噶啦嘛，体内嘅阳气亦都冇啲后生仔咁旺盛，去咗呢啲地方就唔系咁好，唔系咁老礼噶啦。咁万一如果系有俾阴气入侵嘅话，影响到身心健康，搞到周身如聚财，咁就唔系咁好啦。咁呢个讲法你又点睇呢？吓？咁当然啦，其实我觉得都系要相信科学嘅吓。咁仲有一方面，点解呢？做老人梗要放开手
喺佢呢后生做。冇错，人到七十古来稀，本嚟就好稀有，好少有。咁当然啦，依家系好普遍吓。但系粗鲁咗大半世，喺咁样嘅年纪，应该要识得享受生活，颐养天年。家庭嗰啲事务少参与，少去理，少去插手啦。唔使样样都亲力亲为嘅，可以交俾下一代啲后生去完成噶嘛。要学识俾佢哋接力、接棒、承担责任，传承孝道，传承俾下一代。照顾好自己嘅身体系做仔女最希望见到嘅事。作为老年人，要学识防守啊！咁你又觉得人过七十不上坟，八十不烧 A 有冇道理呢？云够住样咁啊，记得嗱，纪律真运七运三无，运急冲尾减冲尾，七八啊，所以呢好多做得比较多。系噶，凡事冇绝对。好多七十几岁嘅老人家身体都仲系好强壮嘅。咁对于啲经常行山嘅老人嚟讲，拜山又算得系乜嘢辛苦嘅事啦，系咪？佢哋甚至仲认为以前上山斩柴攞柴仲辛苦，啲路仲难行啦，系咪咁谂啊？咁依家交通便利好多，啲路亦都唔似得以前咁难行。所以喺依家七十岁仲去上坟扫墓嘅系好常见。反而一啲后生仔女，因为工作忙啦，生活嘅原因，未必亲自去同祖先扫墓。咁所以呢一句人过七十不上坟呢句说话，放到依家都未必个个都啱使啊。不过点讲都好啦，老年人系传统文化嘅坚守者，亦都系传承者，起到一个承上启下嘅作用。咁清明节上坟扫墓祭祖嘅意义，就在于表达个人情感嘅一种方式，亦都系体现忠信礼节、孝道传承嘅一种形式。唔好觉得老土啊！得闲翻去摆摆山，行行山，锻炼下身体，听下老一辈嘅人讲嘅陈年旧事，何乐而不为咧？系咪？嗱，好啦，到最后又想问下大家，你又点睇人过七十不上坟呢一句说话咧？喺你家乡通常系几多岁去拜山？系男定系女去嘅咧？留言话我知，我哋下一期再见，拜拜。你记住，清明节系中国传统嘅嘢日。要拜山噶吓、啊，拜山要准备啲乜嘢啊？康鸡汤我烧烧猪，啲大太早啊，康烧猪，仲有烧 A 纸啊，买座楼啊，买金啊，买金链啊，诶、呃，买只车啊，买摩托啊，买单车啊，乜都得噶。咁话是话啦，点解清明节要烧 A 纸咧？烧嚟又有咩用咧？下面嘅人真系收到咩？你系咪曾经都系咁谂过？带住呢个问题，听埋我讲嘅古仔，你就知道点解清明节要烧衣纸噶啦。嗱，话说喺好耐好耐之前，有一条好山卡啦嘅村庄，咁山道四面环山，交通好唔方便，连车都入唔到去嘅。嗱，呢条村系好穷嘅，但系佢有一个好奇怪嘅风俗，就系、是、父母如果过咗六十岁之后，仔女就要孭父母入到深山住，等佢自生自灭噶啦。咁呢条村有位男子叫做阿强，嗱佢自细就冇咗老豆㗎啦，係佢母亲年干岁湿咁将佢大大嘅，咁仲帮佢起埋屋，攞埋老婆，仲照顾到佢生埋个仔添啊！咁阿强都孝顺，知道阿妈唔容易，日日都好搏命咁做嘢搵钱养家。但系阿强个老婆就唔係囉，佢唔單止啰嗦。仲系好食懒飞嘅人，日日都唔做嘢嘅，净系识得日屙瞓。咁啲家务啊，同埋凑仔嘅任务啊，都交俾咗老母亲做晒。咁好快呢位老母亲就到咗六十岁嘅年纪。阿强老婆就话啦：，你睇佢啊，一把年纪啦，又耕唔到田，又种唔到地，做少少家务仲经常话腰酸背痛，不如嗱嗱声孭佢入深山好过啦。嗱，初时阿强系唔理会嘅咁慢慢嗱，呢、这个老婆日日都喺度催阿强，快啲孭个母亲入去，仲喺度因为呢件事经常嘈，仲经常闹个老母亲。你呢个老二不啊，真系嘥米饭啊，留嚟都冇用啦，欠世咩？哇，讲好多刻薄嘅说话。咁呢位老母亲佢肯定好伤心噶啦，日日都匿埋喺度喊。但系佢真系唔想入深山，因为入深山就意味住一系就饿死，一系就俾嗰啲豺狼啊、野兽啊撕咬而死。咁新抱见到阿强唔肯孭个老母亲入深山，就唯有请个村长过嚟劝阿强啦。咁阿强都好无奈，一边叹气一边接受呢一个风俗。啊，之后嗰几日咁老母亲一边喊一边整条麻绳，一边就包一包秘麻。啊，顺便讲下呢两个字，普通话读秘麻，粤语读秘麻。咁秘麻系一种泻药嚟嘅。之后换一套干净企理嘅衫，同个仔讲啦：，你孭我入山啦！如果你唔听话嘅话，我就死俾你睇
咁其實老人家又邊想死呢？係咪？佢只不過為咗個仔日後嘅家庭幸福，唯有選擇入深山自生自滅啦。咁阿強見到母親咁堅決，唯有咩？佢母親準備上山。嗱，母親仲同阿強講：你要帶埋嗰條麻繩同埋嗰包秘麻。阿強唔明攞嚟做乜，母親就話啦：你到時候就知㗎啦。一步一步咁行，阿强一边喊一边孭住老母亲入深山，但系呢次老母亲就冇喊咯，反而好淡定咁一边行就一边审一啲秘密喺地上面。咁到咗山脚下面，老母亲就将啲麻绳全部散开，逐啲逐啲咁放绳，从山脚放到山上面。咁城头嗰边咧就绑喺一棵大树上面。咁之後，阿強安置好母親入山洞之後，就轉身走啦。但係呢個時候天已經黑，已經睇唔到路。咁阿強行到山腰嘅時候，點知叉錯腳，叉空咗，跌咗落山喎。咁呢個時候，阿強喺度諗啦，唉，今次大禍啦，唔死都一身殘啦。點不知佢突然之間發現有條麻繩喺度纏住自己喎。佢呢個時候先至發覺，原來母親審嗰啲秘密係為咗幫自己做記號。等自己唔好荡失路，麻绳系为咗救自己嘅，但系自己竟然将母亲放喺深山等死，真系衰到贴地。於是乎，阿强就冲上山谂住救母亲啦。点不知不幸嘅系，见到母亲俾几只豺狼喺度撕咬，佢好嬲咁拎起嚿大石踩啲豺狼。阿豺狼系死咗，不过佢母亲亦都断咗气。呢、这个时候，阿强谂起母亲含辛茹苦大大自己嘅场景，好大声咁喊咗出嚟：，系我对唔住你啊，系我冇好好咁孝敬你啊！咁结果呢，纵身一跳死咗啦。可能你觉得呢个古仔同萧衣冇乜关系，但系其实清明节祭祀萧衣系对已故亲人最深刺痛思念嘅日子，系为咗教育下一代唔好忘本，唔好唔记得自己嘅根喺边。要感恩长辈，孝敬父母嘅养育之恩，要识得及时行孝，唔好等到子欲养而亲不在。咁烧纸钱就系封建社会流传落嚟嘅习俗啦。喺秦汉以前，古人举办啲丧葬仪式都会用到嘅，但系当时系用真金白银作为陪葬品。咁后嚟到咗汉代，盗墓猖獗，咁所以就用纸钱嚟代替呢啲真金白银啦。咁纸钱有好多叫法嘅，有人叫金银衣纸、阴司纸，亦都有人叫冥币或者系溪钱等等嘅叫法，反正系祭祀嘅时候烧俾先人用嘅嘢啦。嗱，因为民间传说认为下面生活嘅都要开支嘅，所以就用烧嘅方式等逝者收到啦。咁自此以后，民间就有咗烧金银衣纸、烧衣嘅习俗啦。其实唔单止系清明节，仲有重阳节、中元节、除夕都系祭祖嘅传统节日，都有烧纸钱呢一个仪式。咁烧纸钱喺古人嘅观念里面，其实系延续香火嘅传统观念，系一种孝心传递嘅方式。嗱，唔系话你烧几大沓或者有几多个零就越有孝心，唔系咁解吓，而系祭祀嘅人越系诚心诚意，越系敬畏之心就越有价值。所以话烧纸钱，下面嘅人收唔收到，并唔重要嘅，最重要嘅系孝道嘅传承。咁当然啦，其实烧纸钱呢一家嘢唔系咁文明嘅啫，一嚟污染环境，仲有其实好容易引发火灾嘅发生，应该要杜绝。咁再讲啦，嗱，孝心唔系话等佢失去咗之后先至烧好多俾佢，与其系咁，倒不如喺佢生前。多啲盡孝，俾多兩張佢使，啱唔啱呢？嗱，你又覺得燒紙錢呢一樣嘢有冇用呢？亦都有人問我，清明節祭祖嘅時候應該喺邊個時辰先至好呢？知嘅話留個言，我哋下一期再見，拜拜。